askari wote wa staff waliyoko Geita wote na kampuni za ulinzi yale yote aliyo assist kamanda hapa mimi ninayabeba kwa nguvu zote tutayasimamia twende mbele heshima yenu mlionitumikia taifa mkiwa katika kazi pamoja na kustaafu bado ipo na mimi ninaheshimu tutakaa tuangalie ni marufuku askari mstaafu kudhalilika kwenye mkoa wa Geita mnaweza mkalingwa heshima yenu nitasimama pamoja na hiyo kuenzi maisha ya brigadier general ambaye alikuwa kiongozi mahiri na hodari katika ambapo amelizumikia jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania na nchi yetu kwa uadilifu mkubwa marehemu wakati wa uhai wake atakumbukwa kwa uhodari katika uchapaji kazi weledi wa hali ya juu uaminifu utiifu na uzalendo katika kulitumikia jeshi letu na taifa akishirikiana na wafanyakazi wa nyangumbu tutaendelea sana kumkumbuka mzee wetu sukambi kwa sababu alikuwa ni mtu wa kawaida sana niwakumbushe tu laba vitu vichache tutaendelea kumkumbuka mzee wetu kwa sababu alikuwa ni mtu aliyependa sana nyangumbu aliipenda sana geita kwa wale wazee wa zamani mnafahamu nyote mwaka mmoja tisini alitoka jeshini akatamani kuja kuwatumikia wananchi katika ngazi ya ubunge lakini aliposhindwa kufanikiwa alirudi jeshini lakini baada ya hapo mzee wetu alitamani sana kwa sababu mimi dakika za mwisho miezi sita kabla ya umauti nilikaa naye nyumbani tuliongea naye vitu vingi na niseme tu kati ya vitu ambavyo vimemfurahisha sana mzee wangu ni kufariki ni kufariki akiwa kwenye ardhi ambayo amesajiliwa aliniambia natamani nikiwa na kufa unione lakini zaidi natamani nikifa ni katika ardhi ambayo nisalimu leo hii tunamzika mzee wetu katika viwanja ambavyo alicheza mpira akiwa mtoto mdogo ni furaha yake ndio kitu alichokuwa ananiambia anapenda alitamani wananya nkumbu waone safari yake ya mwisho wa mama wa masokoni waliouza nyanya waliouza vitunguu waliouza mboga mboga waliouza kuku wanamfahamu mzee huyu alikuwa akiingia sokoni hawakujua kwamba ni brigadier general alikaa nao masokoni alibeba yeye mwenyewe alileta nyumba tu uh, alipokuwa bold kwenye maamuzi wakati fulani zoezi letu liliingiwa na maneno maneno kwa sababu ilikuwa linahusisha kurudisha watu kwao na ngala lilikuwa lango la kurudisha watu Burundi, Kongo na Rwanda maaskari wakao wanalaumiwa lakini kamanda alisema tunafanya kazi kwanza hizo kesi baadaye mzee ni kweli alikuwa anatupenda sana hususan sisi wa Nageita kwa hiyo na ushahidi kwamba alikuwa anatupenda sana wa Nageita kwa hiyo ndugu zangu au mrezaji wenzangu baba yetu tulimpenda sana lakini yeye mwenye mamlaka alimuhitaji kwamba ili aweze kwenda kufanya kazi zingine baada ya kumaliza kazi hapa duniani